die nachtbal is een gereelde gebruik van die christenkerk, as jy nie bekend is daarmee nie, en dit is die manier hoe ons als een gemeente herdenk wat Jesus vir ons gedoen het. Dit was ook een opdracht van Jesus gewees, dat ons dit doen ter herinnering van hom, en dat ons dit gereeld doen. En so, ons neem elke derde sondag saam nachtmal, en dit is rarig waarom als een gemeente ons harte en ons gedagtes terug op Jesus. En ek het baie ge, gesit en dink um, hierdie week aan, specifiek aan die brood en die wijn, um, wat Jesus saam met sy disciples geëet en gedrink het. Brood en wijn is al vir duisende jare, um, kan mys maar sê, stapel voedsel. Um, mense het, het, het brood al geëet, ek dink van die, van die vroege daar, na die vloed miskien al, um, het hulle geleer om brood te maak. En wijn ook, kom al duisende jare aan. En die proces waar je dit gaan, om op die tafel te kom, of op die winkelrakke te kom, is een redelike proces. Nee. Um, wat, jy geniet brood, maar je denkt niet altijd aan dit waar die, heer, um, die, die, die proces waar die het gegaan het om daar uit te kom. En ek het nou juist hier so een koring halimpie um, van laasjaarse oes, hier by een van ons boere. <laughs> en hierdie, dis, dis natuurlijk die begin, nee, koring lyk so, en dit staan op die land en dan word het geoes. En dan gaan het hier een redelike agressieve proces om uit te kom by die eindproduct wat brood is. Jy weet, dit word, hierdie pitte word afgestroop, um, dit word fijn gemaal en, en gestamp en gemaal tot het poeier is, tot het meel is, basis. En dan is het nie klaar nie, dan word het in, in, in meel inge, in deeg ingewerk en dit word geknie en dit word gestamp en gedruk en gevormd tot het reg is, en dan word het in een vier warm oond gedruk, waar het gebak word. En uiteindelik dit wat al uitkom, is dit wat jy dan uiteindelik eet, dis die brood. En, en die cel is waar vir wijn, wijn, um, vir die wijnmakers wat die onder ons is, kan nou sêke meer details gee, maar dit begin met die druiwe op die winger. Die winger word ook agressief gesnoei, en het word behandel, en het word mooi opgepas, en die druiwe word dan geplik, en het word dan plat gedruk, pap gedruk, gepaars, om die sap uit het uit te kry. En dan word het gebere vir baie lang tyd, waar het moet fermenteer en waar het moet ris, en waar je uiteindelijk goeie wijn uit kry. Maar het is een lang proces om daarbij uit te kom. En ek denk baie keer dan, dan beleef ons in ons levens, beleef ons tye waar het voel as of ons gepaars word. Ons beleef tye miskien waar het voel as of ons gemaal word dier die lewe. Nee, as of ons dier die omstandighede waar ons gaan bezig is om fijn gemaal te word, of rarig geknie en gedrukt te word, of miskien voel het of jy in een warm oond is, op hierdie stadium. En vir, vir partij van ons is het miskien die lang wachttijd waar jy net le in die donker en waag, en dit is asof die heren jou nie hoor nie, daar gebeur niks nie, dit is een tyd, tyd van, van net stagnering. En dis in die tyd wat ons baie keer gefrustreerd kan raak, ons kan kwaad raak vir God selfs, en selfs voel dat, dat die Heere ons straf miskien, of dat hy ons oordeel. Maar wanneer ons die nachtmal neem, en ons kyk na die brood en die wijn, wat nou in die geval sap is by ons, maar wanneer ons kyk na die eindprodukte, dan kan ons dink aan die proces waar die Heere hierdie goed gegaan het, hierdie, hierdie koring en hierdie druive, om te kom waar het uiteindelik gekom het en die goeie wat daar uit voortgekom het, uit die, uit die maalproces, uit die paarsproces, uit die wachtproces, die mooi wat daar uit voortgekom het. En wanneer ons die nachtmal neem, kan ons anders begin kyk na ons pijn en ons leiden en tye van verlies en seisoene van wacht, kan ons anders daarna kyk, want ons kan weet, die eindresultaat is altyd baie goed. Want God laat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het. En Jesus self het om oorgegee aan die Joodse overhede en aan die Romeinse overhede, so dat hulle hom kon paars en kon fijn maal en kon, kon knie en kon slaan en kon druk en in een oond kon druk. En hy het gaan le en in een graf vir drie dagen waar daar niks gebeur het nie, in die donker, te geleen waag. Maar op die derde dag het hy opgestaan. Op die derde dag het hy die oorwinning kon bewys, oor die dood en oor die sonde. En laat het vir jou vanochtend vaars perspektief gee, oor jou pijn, oor jou leiding, oor jou zwaar kry, oor jou periode van wacht, 
en, en misschien droogte in jou persoonlijke leven. Dat God bring altijd iets mooi uit het uit. Hij is niet kwaad voor jou nie. Hij is niet bezig om jou te oordeel of te straf nie. Die omstandigheden waar die reg gaan is nie sy skuld nie. Die sondige wereld waarin ons leef en die besluiten wat ons baie keer neem is gewoonlik die oorzaak. Maar uiteindelik zal God dit gebruik en hij zal die paarsproces en die wachtproces en hij zal die maalproces en die, en die knieproces en die bakproces sal hy ten goede wat meewerk vir jou. Vir die wat geroep is volgens sy doel. En so, vanochtend neem ons hierdie als een gemeente samen. En, en mag dit vir jou dan herinnering wees van Jesus sy pijn en sy luie. Mag dit vir jou herinnering wees van die drie daas stilte en donkerte in die graf. Maar mag het vir jou herinnering wees aan sy opstanding en sy oorwinning oor die dood vanochtend. En mag dit vir jou herinnering wees aan die proces. Die pijnlijke, ongemakkelijke, seer proces waar die reen miskien gaan en nog ook gaan gaan op een stadion. Het werk alles ten goede meer. Ons het hierdie vandag en ons vier hierdie vandag omdat Jesus daar dier was. Die mooi wat hy voortkom is altyd baie beter en baie oorweeg altyd die pijn waar die ons gaan. En dis ook wat Paulus baie mooi verklaar in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik bezig om te vergaan. Hy sê al word ons gepaars, al word ons gemaal, al word ons in die oond gedrukt. Al is ons uiterlik bezig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernieuwe. Ons zwaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan voorbij. Maar het loop vir ons uit op een heerlijkheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is dus nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Maar die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Is dit nie een mooi, mooi stuk daar nie? Is tydelik. Is die belangrike ding. Is net tydelik. Die wijn le net tydelik in die proces van wacht en stilte en donkerte. Die brood is net tydelik in die oond. Maar wat het uiteindelik vir ons gee is die heerlijkheid wat het verre weg oorskraai. Die heerlijkheid wat ons by Jesus gaan hee, een dag in die eeuwigheid. Hierdie tyd op aarde is so kort. Moe nie focus net hierdie nie. Onthou wat vir jou voorlee in die eeuwigheid. So, vanochtend neem ons die brood saam en dit vir die woorde Jesus' lichaam wat dierboer was en daar is syke gaaikies in hierdie krekkers en die die, 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 die matso's krekker is nou nie precies dit nie, maar is baie nabe aan dit. Die matso's krekker het specifiek die gaaikies as een herinnering van Maar die Bijbel sê, is dat dier sy wonde, hy was dier boer vir ons, dier sy wonde is dat vir ons genees, en die gaaikies verteenwoordig dit. So kom ons neem saam vandag die brood, as een gemeente. En dan sê die Bijbel, Jesus het met sy disciples, een beker wijn gedeel, en ons neem steeds die selfde, die vrug van die druif, die eindproduct van die druif, hierdie sappie neem ons ter herinnering van Jesus' bloed, wat vir ons een nieuwe verbond verseel het, een verhouding met die Vader, om God te kan ken, en die vergifnis van ons zonde. So kom ons neem dit saam. Kom ons gaan in die boodskap in, en jy kan jou Bijbel uithaal asjeblief, en jy kan gerust blaai na Matthies hoofstuk 14, as jy wil, Matthies hoofstuk 14, en jy sal sien die dienst is evens langer vandag, want ons het net een dienst, so ons het julle extra laat worship vandag en um, ek gaan so eer preek so dat um, gaan greid wees. Van julle lyk nie te opgewonde nie. Maar ons, ons is bezig hierdie jaar met die thema oor Jesus, oor sy leven en sy karakter. Um, and today the message is about the serenity of Jesus. The serenity of Jesus. And I deliberately chose a picture of a surfer in the water because I don't know a few people that have more of a chilled, laid-back vibe about them than surfers. Am I right, Gunther? He's sitting in the back. Are you nodding? <laughs> he's like, he's, they are the most, we grew up in Mossel Bay, and my, um, our family grew up in Mossel Bay, and we knew a couple of surfers, and, and no one can be more chilled out than a surfer. They are so laid-back. Like, stuff can go badly in the world, they, stuff can go wrong, their car can break, um, as long as it breaks at the beach, 
then they're fine. They will, they will just live there. They will live in their car and they'll just surf all day. But they have this chilled out vibe about them, this serenity. And, and that's to me, if I think about Jesus, I think of this relaxed, laid back guy. That's who he was. He was just unfazed by, what was, by the, 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 the stuff that, that made other people upset. He was unmoved by the things that got other people frantically um, in, in a rage. Hy was hierdie rustige ou gewees. En so ons wil bykie daarop en gaan oor, in, in sy leven en gaan kyk waar vandaan het hierdie rustigheid gekom wat Jesus gehad het. Um, en daar is soveel, ek bedoel hierdie is nou die tiende preek in hierdie reeks, maar daar is soveel meer wat ons nog kan sê oor Jesus. Ek besef net sy, hoe meer ek na sy leven kyk, hoe meer sien ek die, die weisheid en die inzicht wat daar te vinden is in sy leven, in een praktische sin. Nie net in wat hy ons leer nie, maar om net te kyk na sy leven. En ek denk, dis, dis die bedoeling wat hy, wat hy wou gehad het, is dat hy wou hee die evangelieskrywers moet sy leven so, so neerskryf en, en so dokumenteer, dat ons dit lees en sê, dis prakties, dis, dis hoe ons behoort te leef. Hy het nie net vir ons gesê, volg my nie, hy het gesê, volg my en doen wat ek doen, want ek, ek, ek doen wat ek preek, ek, ek leef wat ek preek. En dit was prakties. Um, and we see also that, that this is what the Bible teaches us in 1 John 2 verse 6. It says, those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Die wat sê dat hulle in God leef, moet ook leef soos Jesus geleef het. As ek beweer dat ek een volgeling van Jesus is, dat ek sy disciple is, dan behoort my leven al hoe meer te begin like soos sy leven. Dit is discipleskap in een netedop. En as dit nie bezig is om te gebeur nie, as daar nie meer, sê nie maar, liefde in my is, as laas jaar nie, as daar nie meer geduld en vrede en vriendelijkheid in my is, as laas jaar nie, dan moet ek my vraag, is ek nog in verhouding met hom? Is ek nog verbonden aan hom? Leef ek nog nabij aan hom? Want as jy sy disciple is, dan leef jy nabij. En sy disciples was die heel tyd by Jesus gewees. Is ek nog nabij aan sy woord? Jy sien, Jesus was in hierdie joodse context waarin hy geleef en, en gewerk en, en gewoon het, was hy een rabbi. En een rabbi het mense, die beste van die beste, het hy geroep en, en hy, hy, hy het vir die ouwens gesê, wat rarig waar die, die hoogste pintebal het in die joodse schoolsysteem, hy het vir hulle gesê, volg my. En door dit te sê, het hy vir hulle eindelijk gesê, in, in, in minder woorde het hy gesê, jylle kan word soos ek. Ek glo, jylle kan wees soos ek is. Jylle kan word soos ek, jylle kan my leven navolg. En dit was die hele bedoeling met, met die, die volgelingskap of die discipleskap wat, wat, wat mense gehad het, as hulle achter een rabbi aangaat. En so dit is die roeping op ons levens. Jesus sê, volg my en word soos my. Leef soos ek geleef het. Doen wat ek gedoen het. En, en aanskou my leven, bestudeer dit en word so. En dit is ons hartsbegeerte, want dan gaan ons vir hom verteenwoordig in hierdie wereld. So sluit jou oor al waar jy sit en hou jou bybel vast in jou hand en, en sluit jou oor en denk vir die oomlik net aan Jesus wat ook recht voor jou staan of by jou sit. Hy is hier in ons midde door sy heilige geest in die bybel en hy is hier om ons te rug en ons te laai. Dankie Heilige Geest, dat die hier is om ons in die waarheid te laai. Kom en salf, hierdie oomlik, salf my en elkeen wat luister vanochtend, so dat ons kan word soos Jesus. So dat ons die rustigheid en die vrede kan ervaar in elke deel van ons levens, wat jy gehad het. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan blaai dan in jou Bijbel na Matthies 14. En ons gaan begin deze in vers 22. En hier is een story wat afspeel by die see van Galilea, en dis net in een oomlik, nadat hulle die, die, die mense bedien het, skare van een paar duizend mense bedien het, en vir hulle kost gegeet, het was een vol dag geweest. en um, dan sien ons hoe sly die dag af, Matthies 14 van vers 22, en die Afrikaanse nieuwe, uh, die nieuwe vertaling lees so, net daarna het Jesus sy disciples in die skuit laat klim, om so lang voor om uit te vaar, na die oorkant toe, terwijl hy nog eerst die mense huis toe laat gaan, Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit antwoord was hy daar alleen. Die skuit was reeds een paar kilometer van die kus af en is dier die golwe geteister, want die wind was van voer. En dan sê dit verder, met dagbreek die volgende morgen 
het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disciples hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dit is spook. Van angst het hulle hard begin skree, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek. Moe nie bang wees nie. Toe sê Peter vir hom, Heere, as dit rechtig is, beveel my om op die water na u toe te kom. Kom, sê Jesus. Peter het uit die skuit geklim en op die water begin loop en nabij Jesus gekom. Hier is my so mooi, want die skrywers van die evangelies sê dit so matter of fact, jy weet, dat Jesus het op die water begin loop. Jy weet, dis maar net een van die goed wat hulle neergeskryf het, nie van oh my word, jy weet, daar was geen uitroeptekens, jylle sal nie glo wat gebeur het nie, hy het niks emotie in dit ingewerkt nie, net, nee, dit was een, een van die goed wat hy gedoen het, hy het maar net begin loop op die water. Nee, denk bykie daar aan hoe belachelijk dit eindelijk is, hoe onnatuurlijk en boonatuurlijk dit eindelijk werkelijk is, dat jy begin loop op die water, en die water bly onder jou voete, en jy loop oor die golwe, en, en, die, en die storm raak jou nie, dat, denk net vir een mens om dit te doen, dis verstommend, en wat hier afspeel in die toneel wat ons hier sien, is vir my so mooi een prentjie van ons leefwereld, so mooi prentjie van die contrast tussen die rustigheid, die kalmte, die vrede in Jesus, en die dier mekaar angstige, gespanne en chaotiese lewe en, en wereld waarin ons woon. Hierdie, hierdie spanning en, en, en hierdie verskil tussen hierdie twee prentjes, is die, die contrast is so mooi ges, geskets hier in die Bijbel. Jesus is, is op pad na hulle toe en hy, hy die aand gaan spandeer alleen met die vader en hy was daar in gebed en hy is op so geestelike vlak, hy is in so, op so rustige plek en met soveel geloof in hom, dat hy uittree, en hy, hy denk, ah, oh, ek het die boot gemis, ek het vir die disciples weggestuur, hy, hy waar nie eers daar oor nie, hy begin maar net loop op die water, en hy, hy denk seker wel, ek sal hulle seker teen morgen ergens kry, daar op die see, hy moes een enkie geloop het, want hulle het redelike tykie, was hulle al bezig om te vaar, en die disciples aan die ander kant, het die wind van voer, ek weet nie of jy al, of jy die laatste tyd miskien gevoel het, jy die wind van voer, nee, kar wat breek, of een kind wat siek word, en nie beter word nie, of die betaling wat nie ingekom het nie, wat al lang kom moes ingekom het, of die slechte nies van die dokter, of miskien die werk wat jy graag voor ansoek gedoen het, wou gehad het, en nie gekry het nie, die wind van voer, en hulle is in die strijd, die in die storm, en bezig om water uit die boot uit te haal, en bezig om te vecht vir hulle levens, en Jesus kom daar aan, en hy kom op die water aangestap, en hy is rustig, en hy nooi die disciples uit die boot uit, hy nooi vir Peter, sê sê, kom na my toe, op die water, en hy nooi hulle uit, om ook te kom waar hy is, hy sê, kom uit die gaals uit, kom uit die geskarrel en die warboel van, van jou gedagtes uit, kom uit die mal gejaag na meer en na geld en dinge uit, kom uit die angstigheid en die vrees uit, kom na my toe, as jy kom en vind my hier op die water, kom en vind my hier in rustigheid en in vrede. En dis die uitnodiging wat hy op jou en my vandag ook rug. Dis die, dis die, die selfde hand wat uitgesteek is na jou en my van die water af. He came with the serenity into a chaotic world and he came to teach us his ways. He came to teach us to walk as he walked to understand an unforced rhythm, a rhythm of grace, to understand a rhythm of serenity and peace. He came to teach us that, but it's so easy to miss. His serenity is such a, such a great word, and the definition that I like most is that it's a state of being calm. So it's not just temporary, it's this permanent state of being calm, peaceful, and untroubled. And I think that's just, a, a perfect description of how Jesus was and how he lived and how he walked and how he, how he handled people. And it is just such a, almost an unheard of thing today in our world, serenity. There's little of it left in, in a world that is always busy, full, where, where schedules are always full and, and overloaded with things, where our time is just so, so, so full and so busy in a world that always has noise going on around it, 
with so much talk and so much, so much busyness, a world that is filled with anxiety and fear, a world that is, is filled with busy thoughts that cannot quiet down, um, a world that is always chasing more, that is always desiring more stuff and more money and more status and more wealth and more success and more influence, always wanting more, never satisfied. In that world where, where we, 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 we try and find our lives, where we try and find meaning in our lives and in the chaos, Jesus comes along and he says, I want you to find the serenity that I have. I want you to discover the peace that I have. Not, not something that just, you know, is fleeting or dependent on some good circumstances or a momentary holiday at, at the beach, you know, taking your surfboard out into the waves. Not just that, a, a lasting, remaining peace. That's what he wants for us. And I hope that's what you desire. And there's three areas that I that I really just thought, because there's lots of things that, that I suppose I can talk about if we think about things that rob us of serenity and peace. There's hordes of things. But I want to just focus on three major areas that I see in a lot of people's lives and in my life that have robbed me of peace. And these specific, these three areas, we see Jesus serene and peaceful and calm in all three of them. The first one was Jesus was calm in turbulent circumstances. Jesus was rustig in the middle of um, dier mekaar in chaotische omstandighede. Ons het nou net gelees natuurlijk van die storm en hy wat loop op die water. Maar ons, ons kan recht die evangelies lees en kan ons sien, daar was gereeld, remoerige, dier mekaar, raserige omstandighede, waar Jesus elke keer rustig verskyn. Um, skaar is van honderde en duisende mense het gereeld ingedruk op hom, omdat hulle aan hom wou raak, sê die Bijbel. Kan jy jou indink, vir al die introverte hier by ons, dat daar honderde mense op jou indring en hulle wil aan jou, vat hulle wil iets van jou hee. Jy sal van jou kop afgaan. Jesus het rustig gebruik. Ons het laas week gekyk hoe sy eie dorpsmense om by een afgrond wou afgooi en wat doen Jesus? Hy loop rustig dier die skare, loop hy weg. Nee, Hy, hy gaan naar plekke toe waar die, 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 die moeen besete mense so gevaarlik is, dat niemand was braaf genoeg om daardoor te stap nie, want hulle het gevrees vir hulle levens. Hy gaan besoek die plekke. Daar is geen rust daar nie, daar is geen vrede daar nie, daar is geen, daar is niks goddelik aan die plekke nie. Hy gaan soen toe, en hy gaan drijf die moeen uit. Hy is in contact met mense met siektes wat so aansteeklik was, dat hierdie mense was heel te mal uit die samenleving uitgestoot en was geforceer om op die vullis hoope te leef van, van, die, van, die, van die dorp. Hy gaan soek hulle uit. Nee, mense wat, ander mense het hulle absoluut vir my met een groot draai om hulle geloop. Nee, dit, dit is scenario's wat mense heel te mal angstig gemaakt het, heel te mal onrustig gemaakt het, heel te mal vreesbevange gemaakt het. Jesus vind homself gereeld in hierdie omstandighede en elke keer is hy rustig. En op een, op een nog een geleentheid op die see, lee hy in slaap in die boot, terwyl die disciples bezig is om vir hulle levens te vech, weer eens probeer hulle water uit die boot uit te skep, want die boot is bezig om te sink, en die storm is so erg, en hy lee in slaap in die boot. Wie van julle kan in die motor slaap, op pad, of in een vliegtuig? Hier is een paar geseendes onder ons wat dit kan doen, ek kan dit glad nie, my vrou kan dit doen, ek kan dit nie doen nie. Jesus was soos julle. Hy sou in die vliegtuig slaap, hy sou in die kar slaap, en hy, hy slaap daar in die boot, en die disciples is, hoe kan jy slaap in hierdie uur? Weet, hoe kan jy, hoe kan jy le, rustig le en slaap, terwyl ons bezig is om te vergaan? Kan jy nie sien, dat ons bezig is om dood te gaan nie? Maar Jesus is rustig, hy staan op, hy bestraf die, die wind, hy bestraf die golwe, en dit gaan le. Want daar is iets blijvend in hom, daar is een vrede in hom, wat blijvend is, wat ek en jy nodig het, in ons warboel omstandighede. En wat, wat gebeur met jou? Hoe reageer jy wanneer iets in jou leven breek? Wanneer iets skeef loop? Wanneer dinge nie uitwerk soos jy gedink het het gaan uitwerk nie? Wat doen jy? Wat is jou reaksie? Tweedens, Jesus het vrede gehad in die tyd waar hy moes wacht. Jesus had peace in waiting. En hier is definitief een van die grootste bronne van Ik denk angst en onrustigheid in ons wereld is wanneer jy moet wacht vir iets om te gebeur. Is dit nie waar nie? Nee, in ons microgolf oond, instant food, same day delivery kind of wereld. Nee, waar as die pakkie van Tykelaat nie gister gekom het nie, dan sê laat. 
Nee, in, in ons wereld moet alles nou dadelijk gebeuren. Die internet moet vinniger wees, die dienst moet vinniger wees, alles moet nou gebeuren. En ik denk in, in die proces van die westerse denkwijze, weet ons niet meer hoe om te wachten. nie. Ons weet niet hoe om aan te hou bid nie, ons, ons wil dadelijk antwoord hee op gebed. En dit is een probleem, want daar is geen rustigheid nie, daar is geen vrede nie. En Jesus het eerst op ouderdom 30 het, hy begin met zijn bediening, besef julle dit, eerst toe hij 30 jaar oud was, en hij kon al lang al, hy kon al van zeker 15, 16 jaar ouderdom, kon hij al, al ouwens klas gegee het, kon hij al die wet geleer het aan ander, want hij was niet zo so gevorderd geweest. en toch was hij bereid om te wachten voor die oomblik, wat die vader voor hom gestel het. Hy was bereid om te wacht, jy weet die duivel versoek om en sê vir hom, hierdie koninkryke van die wereld, alles wat hier voor jou staan, ek sal het alles vir jou gee, as jy, as jy my aanbid. Maar Jesus het geweet, hy het net een bykie te waag, hy het net een paar jaar te waag, want die vader gaan dit in elk geval alles vir hom gee, jy weet. Op een verskye geleentheer het die skare gekom en gesê, jy is ons koning, ons gaan jou nou kroon, jy is die koning van Israel, jy is die Messias, en hy druk amper alle kroon op sy kop, en Jesus vermaai hulle, hy loop weg van hulle af, hy maak seker hy raak skaars, want hy weet, dit is nie die tyd vir dit nie. Al was hy rarig waar, eindelijk die koning van Israel, het hy geweet, nee, nee, Ik is bereid om te wachten. Ik zal rustig wachten, want mijn vader zal zorg daarvoor. Hij zal mij kroon als koning. Is ons bereid om te wachten? Je weet het interessant. Zelfs toen hij niets kreeg van zijn een van zijn beste vrienden, een man wat hij lief gehad het, sê die Bijbel. Toen Lazarus ziek was, stier Martha van mijn boodschap en hij wacht twee dagen en uiteindelijk gaan Lazarus doen het. Hij was bereid om te om te wachten. En zelfs om te weet, dit gaan Martha en Maria baie smart en pijn veroorzaak. Hy was bereid om te wachten, want hij het geweer, al gaan een groter oomlik wees, waar ek vir, vir Jesus, ach vir Lazarus, uit die dood uit gaan opwek. Hy was bereid om te wachten en rustig te wachten. En ik denk per keer dan, dan als ik naar mijn eigen leven kijk, en, en als na, na ons wereld kijk, dan denk ik, ons wil voor ons kennis leren om rustig te wachten, maar ons wil niet zelf rustig wachten nie al dit achtergekom. Wat sê vir jou kind en die motor wanneer hulle vir jou sê, mama wanneer is ons daar? Nee, die van julle wat kleinkinders het, wanneer is ons daar? Elke twee minuten. Wanneer is ons daar? Nee, wat leer je vir jou kind? Jy leer hulle om te waag, jy leer hulle om die pad te geniet en jy leer hulle om net to enjoy the journey. Dis nie alles oor die bestemming nie. Maar wat van ons? Is ons bereid om aan te hou bid en aan te hou bid en aan te hou bid en te waag tot God antwoord, is ons aan, is ons bereid om aan te hou wacht en stilte te sit, tot ons iets hoor van hom, een antwoord kry by hom, sy stem hoor, is ons bereid om te wacht vir die trouwman of trouwvrouw waarvoor jy al so lang bid, is ons bereid om te wacht vir die rechte een, is ons bereid om te wacht en oké okay te wees en rustig te wees, totdat God die rechte werk geleentheid vir ons stier, is ons bereid om rustig te wacht, so dit is die tweede ding, Jesus was, was dus rustig in omstandighede wat die mekaar en, en chaotisch was en hy was rustig en bereid om te waag. En dan derdens, Jesus was ontspannen en, en, en rustig ten spijte van, van pijn en conflict en teleerstelling in verhoudings. Jesus was relaxed in spite of relational turmoil. And this is without a doubt the greatest source or the greatest reason that we lose our peace. That, that robs our, our, our serenity is relationships and conflict in relationships. And if, if you look back on your life, you will probably find that the greatest pain that you've experienced or the greatest disappointment has been because of a friend or a relational connection, has because, been because of another person. And, and nothing causes greater stress and greater frustration and pain than being disappointed and let down by people. And Jesus was let down all the time. People criticized him, people mocked him, people questioned his teachings. His, his own disciples didn't get it. Half the time they didn't get what he was trying to achieve. They, they, they bickered amongst each other. They fought about who was the most important. He was always in this space navigating people with their own expectations and the tension and the friction between them. He was always there navigating the, the criticism that was thrown his way without end. And he just stayed calm the whole way through. He just remained serene. It never seemed to phase him. Even when his, his closest friends left him at the end, they deserted him, most of them except for John. 
And Peter then denies him. There's, there's few things that are as painful as when your, your most beloved friends, when they desert you in your hour of greatest need. Few things leave deeper wounds than being disappointed by a loved one or a friend. And rob you, few things rob you of your peace more than that. I think some of you know what I'm talking about. And Jesus just stayed serene. He stayed calm the whole way through. What was it about him that made him so peaceful? What did Jesus geweet wat hom so kalm gemaakt het? Want hy bring hier die vrede en hy, 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 hy wees vir ons hier die leven van vrede. Nie net dit nie. Hy maak een belofte ook dat hy vrede aan ons wil gee. En dis hy belofte in Johannes 14 vers 27. Hy sê vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek julle gee is nie die soort wat die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. Julle moet nie bang wees nie. Jy sien die vrede wat die wereld gee is vrede wat die wereld ook kan terugvat. Die vrede wat die wereld gee, hang af van een goeie aftree aan die tyd. Die vrede wat die wereld gee, hang af van een goeie medische fonds, goeie polis. Die vrede wat die wereld gee, hang af van geld in jou bankrekening of jy weet, populariteit en status. Die vrede wat die wereld gee, is die, is die vrede wat het ook weer kan terugvat. Maar hy sê, ek wil vir jou blijvende vrede gee. Dis my nalatingskap vir jou, dis jou erfdeel. It's your inheritance as a child of God. And you need to receive that peace. This word for peace in the Bible, in the Hebrew, is the word shalom. Shalom beteken wanneer lichaam, siel en gees in harmonie, in rustigheid ervaar. Ten spuite van omstandighede en een volle vertrouwen op God he. Ten spuite van die feit dat my kar gebreek het, ten spuite van die feit dat die betaling nie ingekom nie, ten spuite van die feit dat die oes slecht lyk, of dit nie reen nie, dat daar shalom vrede in jou is. Dit is die vrede van God. Ten spuite van, van jou, jou teleerstelling, ten spuite van die tyd wat jy moet wacht vir iets, wat jy so graag wil hee, ten spuite van die mense wat jou te nakom, of jou nie steek laat. Shalom vrede is blijvend dier al dat inge jy. Het is vrede wat die wereld nie kan gee nie. Jesus sê, ek gee jou die vrede. Ek wees jou die lewe wat jy kan leef, so dat jy die vrede kan hee. And we can do three things if we look at the life of Jesus. The first thing is, is to stay connected to the source of serenity. We saw that Jesus withdrew after he preached and fed the people. He sent the disciples off in the boat and he withdrew, the Bible says, to a lonely place and he prayed. He spent time with the Father. He was connected to the Father. Hy was die heel tyd in verhouding met die Vader. En Jesus sê vir ons dit in Johannes 15 vers 4 tot 5, sê hy, jylle moet in my bly. Jylle moet in my bly. En ek in jylle. Een lood kan nie uit sy eie vruchte dra, as hy nie aan die wingerstok bly nie. En so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Ek is die wingerstok, jylle die loote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vruchte want sonder my kan jylle, sê dit saam met my, niks doen nie, niks doen nie. So jy kan nie blijvende vrede hee, as jy nie in my bly nie. Jy kan nie shalom vrede geniet, as jy nie in die wingerstok bly nie. Is jy nog in verhouding met Jesus? Leef jy nog nabij aan Jesus? Is jy nabij aan sy woord? Is jy gehoorzaam aan sy woord? Hoe nader ek bly aan die wingerdstok, hoe meer verbonde ek bly aan hom, hoe meer gehoorzaam ek bly aan hom, hoe meer gaan sy leven sigbaar word in my. En hoe meer gaan die vruchte van die geest, soos vreugde en liefde en vrede sigbaar word in my leven. Vrede is een vrug van die heilige geest. Is jy verbonde aan die wingerdstok? You need to stay connected to the source of serenity. And then Jesus prayed, and what we can do is to cultivate, like him, a habit of prayer. Even if it's just a short habit of prayer, but by all means, please, don't go through your day without prayer. Do what the disciples did and ask Jesus, teach us to pray. In Matthew 6, he, they ask him, Jesus, teach us to pray. We don't know how to pray. Many of us don't know how to pray. Ask him, Lord God, teach me to pray. Go and read the prayer in Matthew 6 that Jesus taught his disciples, the Lord's Prayer, the Onse Father. Gaan lees dit. Bid dit elke dag. Al, as jy nie weet wat om te bid, anders is dit nie. Bid die Onse Vader. 
Daar is wonderlijke gebede, recht dier die Bijbel wat je kan bid, en bid wat op jou hart is, maar bou een gewoonte van gebed, en je zal zien, dat je verbondenheid met Jesus, dat je gewoonte van gebed, bring geweldig bij je shalom vrede. Een mooi voorbeeld van zo'n gebed wat je kan gebed, Je kan dit gaan Google. ons kan het later op je Facebookblad, my vrou sal het op ons Facebookblad plaas, um, this is called the serenity prayer, and this is something you can pray weekly or daily, and you will see, pray this, it will change your life. Such a great prayer. It says, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Come on, some of us need to hear that. There's some scenarios you cannot change. Grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace. Remember the grapes and the, and the grain that we spoke about. Hardships are often the pathway to peace. Taking as he did the sinful world as it is, not as I would have it, trusting that he will make all things right. If I surrender to his will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever. Simple prayer. It takes you less than 30 seconds to pray and it will shift your focus and bring about so much peace in your life. You won't be able, you won't understand it. It's just that incredible godly shalom peace. Dis die vrede van God. Ek het elke weeksdag, maand of vrijdag, het ek een ander stuk in my stilte tyd, wat ek een stuk een gebed in die Bijbel gevat het, een van Paulus' gebede, dat is een klomp, en dat ek het omskryf in een persoonlijke manier. Ek het sin gedeel op ons Facebookblad, dis in Colossense 1. Dis nie my gebed nie, dis Paulus' is in die Bijbel, maar ek bid dit op een vrijdag, hardop. En dit klink baie mechanies, as jy dit so doen, maar hoe meer jy dit begin doen, hoe meer begin die woorde werkelijkheid vir jou word. So bid die woord, maar vind een geleentheid in die ochtend of in die avond, maak tyd om alleen te wees met Jesus en maak een gewoonte van gebed. Jy sal sien wat gebeur. And there's an incredible transfer that takes place when we pray. And that's what Philippians 4 verse 6 tells us. It says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. I love how that is put. Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's shalom peace, which exceeds anything we can understand. It goes beyond logical thinking. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. That's the transfer that takes place. You give your worry and your cares and your concerns to God, and he in, 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 instead of that, He gives you His shalom peace. But what we tend to sometimes do is we go, we think that God's not capable of handling it, so we run back and take those worries and concerns back from him and then he also takes his peace back you cannot hold both anxiety and peace in the same heart you cannot you must surrender your anxiety and he will give you shalom peace bring that for him and then simply create moments of silence and solitude we saw that jesus withdrew to a quiet place he often did this a lonely place Ek weet, is moeilik in die wereld met soveel bedrijvigheid, met kinders wat iets van jou nodig het. Um, mama's, uh, het ek later uitgevind met Janies, dis hulle, hulle plek van silence and solitude is in die badkamer. <laughs> Want daar kan niemand hulle steer nie. Ja, jy kan ook nie praat met daar dier die deur nie. So dis, vind jou plek, vind, of het nou op die trekker is, of op die strooper, of waar ook al in die kantoor, waar in die natuur, vind een plek waar jy stil en alleen kan wees waar jy net kan afpak by die Heere. Dis wat Jesus gedoen het. Dit was die bron van sy vrede. Verbondenheid aan die Vader, connectie, verhouding met die Vader, een gewoonte om te bid, en een gewoonte om alleen en stil te wees. Sit jou foon af, maak jou gedachte stil. Jy sal vrede sien instroom in jou leven, soos nooit tevore nie. Last verse, and then we'll close. Psalm 37 verse 7 says, be still before the Lord. Be still before the Lord and wait patiently for Him. And that's something we need to learn. If we spend time with Him is to be still and to wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways when they carry out their wicked schemes. He's learn to be still. David understood this practice and David, I think, had a lot of peace in his life. Would you close your eyes for a minute? En Danika, as jy vir my bykie kan speel op die keyboard, sal dit awesome wees. 
en waar je sit met jou oog gesluit, wil ek hier met jou eie hart soek vandag, en vraag hier is, wat is die toestand van mijn hart vandag? Het ek gehaard geword, is ek bezig met mijn eie dinge, is ek, leef ek my leven in afzondering van u? Is ek nog verbonden aan die wingerdstok? Je sal weet jy is, als jij vruchten sien in jou leven, Je sal weet, jy is verbonden aan die wingerdstok, want liefde stroom met jou uit, vreugde en vrede kom uit jou leven uit, dis die teken dat je verbonden is aan Jesus, Jere is ek nog verbonden aan u, hier soek jou hart, hoeveel vrede is daar vandag in jou gedagtes, die vrede van God, hou die wacht, oor ons harte en ons gedagtes, sê die Bijbel, dit hou die wacht, oor ons hart, waar vrees en angst so makkelijk post vat, Het hou die wacht oor ons gedagtes waar twyfel so makkelijk inkry. As jy twyfel in jou gedagtes het en rondloop met die hart vol angst en vrees, dan is dat waarschijnlijk nie shalom vrede wat die wacht hou oor jou hart en jou gedagtes. Dan moet jy jou angstigheid en jou laste kom bring vir die koning van alle konings vandag. Dan moet jy jou behoeftes kom neerlee by die voete van Jesus. Geer het oor en vraag vir sy vrede. En so jyre, net wie waar ons sit, jyre, wil ons kom belei waar ons op ons eie aangegaan het en probeer om dit te maak in die leven en waar ons gejaag en onrustig is, waar ons gedagte is en waarboel is. Vergewe ons daarvoor, jyre, vergewe ons vir die tye waar ons te bezig was om by u te wees. En leer ons om weer die gewoonte te kweek, om stil te word by u, om rustig te wees, rustig te vertrouw op u. Leer ons om weer te bid, soos wat u gebid het. Leer ons om gebond, verbonden te bly aan die wingerdstof. Help ons daarmee, Heere Jesus. En waar jy sit vandag, wil ek hee, jy moet net vir, vir die Heere kom belei, as daar sonde in jou hart is, en as daar, as, jou af, as daar afstand is tussen jou en hom, kom met belei dit, sê Heere, ek is so jammer. Ek bekeer my daarvan ek draai my vanochtend aan u toe en as jy vanochtend hier sit en jy weet in jou hart dat jou leven nie reg is met Jesus dat jy jou eie pad leef en dat jy met die skuldlas van jou sonde rondloop jy weet na die leven wanneer jy sterf is daar nie een sekerheid vir waarin jy gaan maar vandag wil ek vir jou my uitnodiging rig my allemaal sit met hulle oog gesluit Maar ek nodig aan jou is vandag om Heere Jesus aan te roep om jou te red van jou sonde, van jou verderf, van jou verlede, om jou te red van jou pijn, om jou te red van alles wat jy verkeerd gedoen, en jou skoon te was. Die Bijbel sê, roep om aan vandag. Vandag is die dag van redding. Roep om aan. Sê, Heere Jesus, red my. Geef my nieuwe leven, want ek kan het nie op my eie doen. Ek het die soon my. Maak die besluit vandag, want jy weet nie wat morgen met jou gaan gebeur. En laat die heilige geest kom en weergeboorte in jou bring, soos wat jy jou bekeer van jou son en gloe in Heere Jesus Christus om jou te red. Neem die besluit vanoog. Dankie Jesus daarvoor. Ons vraag dit wat in ons nou in die week ingaan en in die rest van die nieuwe kwartaal, jyre, dat al vrede in ons sal ontstaan soos het ons tyds van neer met u en in gebed, in stilte soos het ons alleen tyd maak om by u te wees mag daar vars vrede ontstaan in ons levens, God may there be serenity in us as there was in you that circumstances won't phase us having to wait won't bother us relational turmoil won't throw us off God but that we would know your peace in Jesus name I pray Amen